മന്ന ടെലിവിഷനിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഏവരെയും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മെ ആരൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നാം ഓരോ ആവശ്യത്തിലാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ അകപ്പെടുമ്പോൾ ആരും നമ്മെ കരുതുവാനില്ലാതെ എല്ലാവരും മാറിക്കളയുന്ന എല്ലാവരും മറന്നു കളയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഗുണമാണ് ദൈവം നമ്മെ മറക്കുകയില്ല ദൈവം നമുക്ക് വാക്കു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്വം അതാണ് ഞാൻ എന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും സിയോനോ യഹോവ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു കർത്താവ് എന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു കർത്താവ് എന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് സിയോൻ പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് തിരിച്ചു പറയുന്ന മറുപടി വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ താൻ പ്രസവിച്ച മകനോട് കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ അവർ മറന്നു കളഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കയില്ല ഈ വചനത്തിനായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് തലകളെ വണക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ കർത്താവെ അല്പസമയം അങ്ങയുടെ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ വചനത്തിലൂടെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുകയും അങ്ങയുടെ മക്കളെ അവിടെ നിന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വചനം ആഴത്തിൽ പതിയുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സിയോനോ യഹോവ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു കർത്താവ് എന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ താൻ പ്രസവിച്ച മകനോട് കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ അവർ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കയില്ല അപ്പോൾ നമ്മെ മറന്നു കളയാത്ത ഏതു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലും ഏതു പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലും ഒരിക്കലും നമ്മെ മറക്കാത്ത ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ അനുഭവം ഏത് തന്നെ ആയാലും ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവസന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കണം ഒരിക്കൽ കൂടെ ബലപ്പെടുത്തണം വചനം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല നീ ആയിരിക്കുന്ന അനുഭവം ഒരു പക്ഷേ ഹൃദയം കൊണ്ട് വളരെ ഞെരുക്കത്തോടു കൂടെ വളരെ വ്യാകുലതയോടു കൂടെ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നീ ഏത് ഹൃദയ നുറുക്കത്തിലായിരുന്നാലും ഏത് ഭാരത്തിലായിരുന്നാലും എത്ര തന്നെ കണ്ണീരിൻ്റെ മധ്യത്തിലായിരുന്നാലും ആരും കരുതുവാനായിട്ടില്ല എല്ലാവരും മറന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേദനയോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമായാലും വചനം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല ഒരു അമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല ഒരിക്കലും ഒരു അമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല എത്ര പട്ടിണി വന്നാലും എത്ര പ്രതികൂലം വന്നാലും ഏത് രോഗ അനുഭവം വന്നാലും തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് കരുതുവാനായിട്ട് തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് ഒരു അമ്മ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ തൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുവാൻ അറിയുവാൻ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരമ്മ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അമ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അത് വകവയ്ക്കാതെ എന്നാൽ വചനം പറയുന്നത് ഒരമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നാൽ പോലും അങ്ങനെ മറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു നമ്മെ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല ഒരു അമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ധൈര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ നമുക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം അധ്യായം ആദ്യ ഭാഗം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് യഖോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഏതൻ തോട്ടത്തെ ഭരിക്കുവാനും കാവൽ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ദൈവം മനുഷ്യനെ ആക്കിവെച്ചു പക്ഷേ യഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ആ മക്കളോട് കൂടെ ഇല്ലാതിരുന്നതായ സാഹചര്യത്തിൽ പിശാജ് അവിടെ കടന്നു വന്നിട്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച തൻ്റെ മക്കളെ വഴിതെറ്റിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമി
അതിൻ്റെ ഫലം നീ തിന്നരുത് നീ തൊടുകയേ ആരുത് അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുമുണ്ട് എല്ലാ ഫലങ്ങളും കഴിക്കാം ഇഷ്ടം പോലെ അവിടെ നടക്കാം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ദൈവം അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ മനുഷ്യൻ ആദ്യമേ ഓടിച്ചെന്നത് ആ അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെന്ന് കാണുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും ചെയ്യുവാനും അറിയുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യുവാനാണ് ആദ്യം മനുഷ്യൻ ശ്രമിച്ചത് അവിടെ മറ്റെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒന്നും പോകാതെ ഈ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവം അരുത് തൊടരുത് തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം അത് തൊടാൻ അതെടുക്കാൻ അത് തിന്നുവാൻ അതിനാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമേ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പം പിശാജ് മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫലത്തിൻ്റെ കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് ആ ഹവയോട് പാമ്പെന്ന രൂപത്തിൽ പിശാജ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഫലം കാണുവാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഇത് തിന്നാൽ നന്നായി നിനക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കും അത് തിന്നുവാൻ നല്ല രുചിയുള്ളതാണ് കാണുവാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ് ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ വളരെ ഉത്തമമായതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും പിശാജിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ കേട്ടിട്ട് ആ ഫലം പറിച്ച് തിന്നുവാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നു അപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞ ഉപദേശം അല്ല അവിടെ മനുഷ്യൻ കേൾക്കുന്നത് ദൈവം ഒരെണ്ണം മാത്രമേ തുടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാൽ പിശാജ് ഒന്ന് മാത്രമേ തിന്നുവാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ ഒന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വൈകല്യമായ ഒരു സ്വഭാവത്തെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഈ വൈകല്യമാണ് പാപം അപ്പം ദൈവം ധാരാളം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാത്രം അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ആ അരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു പിശാജ് ആ ഒന്ന് മാത്രം ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിശാജിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ വീണു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പം ഹൗവ അത് പറിച്ച് തിന്നു തൻ്റെ ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അപ്പോൾ ദൈവ തേജസ് അവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായിപ്പോയി അപ്പം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് അവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ കടന്നു വരപ്പെട്ടു അപ്പം ദൈവം അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്തപ്പോൾ അതുവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് അവർ വസ്ത്രമായി ധരിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക തേജസ് അവരെ ചുറ്റി മിന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർക്ക് ചുറ്റും ഒരു സംരക്ഷണ കവചമായിട്ട് ഒരു വലയമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആ തേജസ് അവരെ വിട്ട് മാറിപ്പോയി വചനം പറയുന്നു ആ തേജസ് മാറിപ്പോയപ്പോഴാണ് തങ്ങൾ നഗ്നരെന്ന് അവരറിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി അത്തിയില കൂട്ടിത്തുന്നിയിട്ട് അവർ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം അരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യുകയും പാപം ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം നൽകിയിരുന്നതായ സംരക്ഷണം അവരിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക തേജസ് വസ്ത്രമായിട്ട് അവരെ മറച്ചിരുന്നു അതവരെ വിട്ട് മാറിപ്പോയി അപ്പം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കടന്നു വരപ്പെട്ടു അപ്പം പാപം മുഖേന അല്ലെങ്കിൽ പാപം കടന്നു വന്നപ്പോൾ അനാവശ്യമായ ചില അറിവുകളാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉണ്ടായത് ഇന്ന് നാം ലോകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത സ്വഭാവത്തിൽ ദൈവഹിതമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ആയിത്തീരുമ്പോൾ അവന് ലഭിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ലൗകികമായ ലോകപ്രകാരമുള്ള ചില വേണ്ടാത്ത അറിവുകളാണ് ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുവാൻ കഴിയുന്ന അറിവുകളല്ല പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവിതം നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നഷ്ടമായി പോകുന്നു ഒരിക്കലും കരകയറുവാനായിട്ട് കഴിയാത്ത വഴികളിലൂടെ അത് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പിന്നത്തേതിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ദൈവം അരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ദൈവം ചെയ്യുവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടതുപോലുള്ള ജ്ഞാനവും വേണ്ടതുപോലുള്ള പ്രാപ്തിയും വേണ്ടതുപോലെ അവൻ്റെ ജീവിതം നന്നായി വരുവാനുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവഹിതം ഇല്ലാത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടാത്ത അറിവുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നു വേണ്ടാത്ത സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് ശീലങ്ങളിലേക്ക് ജീവിതം വഴിമാറി പോകുന്നതായ ഒരു അനുഭവം അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ ഇതാ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് അവരെ വിട്ടുമാറുകയും ലോകപ്രകാരം ചിലതൊക്കെ അവർ വേണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആവശ്യകതയിലേക്ക് അവരെ വഴിമാറി പോവുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ
അപ്പൊ ദൈവം അവരെ മറന്നില്ല അവര് പാപം ചെയ്തു എങ്കിലും ദൈവ തേജസ് അവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായി പോയി എങ്കിലും ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവര് ദൈവത്തെയാണ് മറന്നത് ദൈവം അവരെ മറന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും വരും പോലെ യഹോവ്യായ ദൈവം വൈകുന്നേരത്ത് ആ തോട്ടത്തിൽ വന്നു വരുമ്പോൾ ഓടി വരാറുള്ള തൻ്റെ മനുഷ്യരെ താൻ സൃഷ്ടിച്ച തൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ കാണാതിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം അവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ദൈവത്തോട് അടുത്തു വരുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ യഹോവിയായ ദൈവം അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്ത് പാപം ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയാണ് യഹോവയായ ദൈവം വരുന്ന സമയമായപ്പോൾ വൈകുന്നേര സമയമായപ്പോൾ അവർ ഓടി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് വന്ന ശേഷം അവരെവിടെ എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടി വന്നത് അവരെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതായ മറുപടി തോട്ടത്തിൽ നിന്റെ ഒച്ച കേട്ടിട്ട് ഞാൻ നഗ്നനാകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ ഒരു പ്രതികരണം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി തൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാപത്തിൽ വീണ ജനത്തിന് പാപത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ വചനം പറയുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണം എന്ന് ഇവിടെ ഇതാ ശാപവും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവം അരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്ത് പാപത്തിലേക്ക് വീണപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ശാപവും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ മരണവും കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനാലിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം യഹോവിയായ ദൈവം പാമ്പിനോട് കൽപ്പിച്ചത് നീ ഇത് ചെയ്തിരിക്ക കൊണ്ട് എല്ലാ കന്നുകാലികളിലും എല്ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് നീ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നീ ഉരസുകൊണ്ട് ഗമിച്ച് നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും പൊടി തിന്നും പാമ്പിനെ നാം നോക്കുമ്പോൾ അത് കാല് കൊണ്ട് നടക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഉരസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗമിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും അതിൻ്റെ ആഹാരം പൊടിയായിരിക്കും എന്ന് ദൈവം അന്ന് പാമ്പിന് കൊടുത്ത ശാപമാണ് അപ്പോൾ പാമ്പ് കഴിക്കുന്നത് പൊടിയാണ് ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ മനുഷ്യർ അതിനെ അടിക്കാൻ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലാതെ വെറുതെ വിടത്തില്ല അത് വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കപ്പെടുന്നത് വചനത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും പാമ്പിനും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം വയ്ക്കും അവർ നിന്റെ തല തകർക്കും പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ തലയ്ക്ക് അടിച്ച് കൊല്ലുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും വചനം പറയുന്നു അവർ നിന്റെ തല തകർക്കും നീ അവൻ്റെ കുതികാൽ തകർക്കും സ്ത്രീയോട് കൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ നിനക്ക് കഷ്ടവും ഗർഭധാരണവും ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും നീ വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കും നിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്റെ ഭർത്താവിനോടാകും അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കും ഇത് സ്ത്രീക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ശാപം അപ്പം പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ ദൈവം ശപിച്ചു പാപം ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച പാമ്പിനെയും ദൈവം ശപിച്ചു അങ്ങനെ പാപത്തിലൂടെ ശാപഗ്രസ്തമായിട്ട് തീരുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചതോ നീ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് അനുസരിക്കുകയും തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷഫലം തിന്നുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിലേക്ക് മാനവരാശിയിലേക്ക് ആദാമിലൂടെ പാപവും ശാപവും കടന്നുവരപ്പെട്ടു എന്ന് വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഭൂമി നിന്റെ നിമിത്തം ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് യഹോവയായ ദൈവം ആദാമിനോട് അരളി ചെയ്യുകയാണ് നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നീ കഷ്ടതയോടെ അതിൽ നിന്ന് അഹോവൃത്തി കഴിക്കും മുള്ളും പറക്കാരെയും നിനക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കും വയലിലെ സസ്യം നിനക്ക് ആഹാരമാകും നിലത്ത് നിന്ന് നിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ തിരികെ ചേരുവോളം മുഖത്തെ വിയർപ്പോടെ നീ ഉപജീവനം കഴിക്കും അപ്പം ആരും സുഖമായിട്ടിരുന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് വിയർത്ത് നീ നിന്റെ ഉപജീവനം കഴിക്കും നീ പൊടിയാകുന്നു പൊടിയിൽ തിരികെ ചേരും അപ്പോൾ പൊടിയായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ പൊടിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് ദൈവം തൻ്റെ ജീവശ്വാസം ഊതിയാണ് അതിനെ ജീവനുള്ള ദേഹിയാക്കി ജീവനുള്ള മനുഷ്യനാക്കി തനിക്ക് സാദൃശ്യമുള്ള തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് തൻ്റെ ശ്വാസത്തെ ഊതിയത് ദൈവം അരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്തതിലൂടെ അമേൻ മനുഷ്യൻ ശാപഗ്രസ്തനായി തീരപ്പെട്ടു ആദാമിലൂടെ പാപത്തിലേക്കും ശാപത്തിലേക്കും ലോകം കടന്നു പോകപ്പെടുന്ന ഭൂമി ശാപഗ്രസ്തമായി തീരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ കടന്നു വരപ്പെട്ടു അമേൻ അങ്ങനെ
ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആദാമിലേക്ക് കടന്നു വരപ്പെട്ടത് പാപത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മെ മറക്കാതെ നമ്മെ എപ്പോഴും ഓർക്കുകയും നമ്മോട് കൂടെ നടക്കുകയും നമ്മെ ഉപദേശിക്കുകയും നമ്മെ വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അമ്മ നാം മാറിപ്പോകരുത് ദൈവം നമ്മെ മറക്കത്തില്ല നാം ആ കർത്താവിനെ മറക്കരുത് വചനം അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ മറന്നില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ മറന്നു അവൻ മറുതലിച്ചു ദൈവം അരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്തു ദൈവം ആ മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവൻ ആകെ ഭയപ്പെട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം ഒന്ന് മാത്രമേ അരുതെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ മനുഷ്യൻ അത് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചു പിശാജ് ഒന്നാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ബാക്കിയൊക്കെ അരുതെന്നാ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നും നീ കഴിക്കണ്ട ഇതൊന്ന് മാത്രം നീ തിന്നാൽ മതി ആ പിശാജ് പറഞ്ഞതിനെ അനുസരിക്കുവാനാണ് മനുഷ്യന് വ്യഗ്രത കൂടുതലായിരുന്നത് ദൈവം ഒരുപാട് കൊടുത്തപ്പോൾ മനുഷ്യന് അത് വേണ്ട പിശാജ് ഒന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ മനുഷ്യന് അത് മതി ഈ ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റും നാം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അമേ ദൈവം നൽകുന്നതിനെ അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം ചെയ്യുവാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം അരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുവാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ അമീൻ ദൈവഹിതത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മെ ഒന്ന് മെനയുവാൻ ഈ സമയം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ വചനം പറയുന്നത് അമ്മീൻ ദൈവം നമ്മെ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് നിന്നെ ഞാൻ ഒരു നാളും മറക്കുകയില്ല എന്നുള്ള വാഗ്ദത്വം ആരൊക്കെ മറന്നാലും സിയോനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ അരളപ്പാടാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ അരളപ്പാടാണ് ദൈവിക സ്നേഹം അറിഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ അറിഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ച ദൈവജനത്തെ നോക്കിയിട്ട് സിയോനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ താൻ പ്രസവിച്ച മകനോട് കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ അവർ മറന്നാലും ഞാൻ മറക്കുകയില്ല അപ്പം ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മെ മറക്കുകയില്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നാലും നീ ഒരു പക്ഷേ പറയും ഞാൻ വയസ്സായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയില്ല ഞാൻ വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മക്കളെന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുവാനായിട്ട് ആരുമില്ല എനിക്ക് ഒരിടത്തൊന്നും ഒരു സഹായവും ലഭിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഒന്ന് നൽകുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സുഖമാണോ എന്നൊരു വാക്ക് ചോദിക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് ആരും ഇല്ല എന്ന് നീ കരുതുമ്പോൾ ആരുമില്ലാതിരിക്കുന്നിടത്താണ് ദൈവിക സ്നേഹവും കരുതലും മറക്കാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ആരിലൂടെയെങ്കിലും നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരപ്പെടുന്നത് ദൈവം നമ്മെ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല ലോകത്ത് ആരൊക്കെ നമ്മെ മറന്നാലും ഈ കർത്താവ് ഈ ദൈവം നമ്മെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ദൈവമാണ് അവൻ നമ്മെ മറക്കുകയില്ല ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ കർത്താവ് നമ്മെ മറക്കുകയില്ല ദൈവത്തിന് നമ്മെ മറക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ദൈവ തേജസിൻ്റെ വസ്ത്രം നമ്മെ ഉടുപ്പിച്ചു തേജസിൽ നമ്മെ നടത്തുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യതയിലേക്ക് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാതെ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആ തേജസ്കരണം പ്രാപിക്കുവാൻ ആ നിത്യതയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഈ പകൽ സമയം ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ കർത്താവെ നിന്റെ നിത്യതയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ എന്നെ മറക്കാതിരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്നെയും മറക്കാതെ ഈ ലോകത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ ഒരിക്കൽ ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും കൂടെ വഞ്ചിയിൽ ഒരു നദിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ വഞ്ചിയിൽ അവർ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മഴയുടെ ലക്ഷണം ഉണ്ടായി കാറ്റും കോളും എല്ലാം ഏറി വന്നു ശക്തമായിട്ട് കാറ്റ് വീശുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി വഞ്ചി നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയാതെ ഇത് നിയന്ത്രണം വിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ചാഞ്ചാടി ഈ വഞ്ചി മറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ തുടങ്ങി ഈ ഭാര്യ വഞ്ചിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചു ഭർത്താവിനോട് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ വഞ്ചി മുങ്ങുവാനായിട്ട് പോകുന്നു ഇത് കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് ഭർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആ ഭർത്താവ് തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കത്തിയെ ഉയർത്തി കാട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു
രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു ഇത്ര സമയവും നീ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഈ ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്നുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കത്തി കൊണ്ടു വയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ബോധമുണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെന്നെ കൊല്ലുകയില്ല എന്ന ബോധ്യം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകപ്പെട്ടത് എന്ന് ഈ സ്ത്രീ തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുകയില്ല എന്ന ഒരു വിശ്വാസം നിനക്കുണ്ട് എങ്കിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ സൃഷ്ടിതാവായ എൻ്റെ ദൈവം ഈ വഞ്ചി മറിയുവാനോ ഈ നദിയിലേക്ക് വീണ് മരിക്കുവാനോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ആ ഒരു ധൈര്യം ആ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതല്ലാതെ നിന്റെ നിലവിളിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് ഈ ഭർത്താവ് ആ ഭാര്യയോട് മറുപടി പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ കോളും കാറും എല്ലാം മാറിപ്പോയി കാറ്റൊക്കെ മാറി ആ നദി വളരെ ശാന്തമായി തീരപ്പെട്ടു ഇവർ സ്വസ്ഥമായിട്ട് അവരെത്തേണ്ടുന്ന കരയിൽ ഈ വഞ്ചി എത്തിച്ചേർന്നു അവർ ദൈവത്തിന് ഒരുമിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഈ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ ലോകപ്രകാരം എന്നോട് നിലവിളിച്ചാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരത്തില്ല പക്ഷേ എന്നെയും നിന്നെയും മറക്കാതെ ഈ കായലിലൂടെ ഈ വഞ്ചിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം നമ്മെ മറക്കാതെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനായി നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് നീ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ആ ദൈവത്തിനല്ലാതെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് മറ്റാർക്കും കഴിയത്തില്ല എന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എത്ര ശരിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഭർത്താവ് രക്ഷിക്കും ഭാര്യ രക്ഷിക്കും മാതാപിതാക്കൾ രക്ഷിക്കും സഹോദരങ്ങൾ രക്ഷിക്കും എന്നൊക്കെ പക്ഷേ അവർക്ക് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് പരിമിതികളുണ്ട് എന്നാൽ പരിധിയില്ലാതെ പരിമിതികളില്ലാതെ നമ്മെ മറക്കാതെ നമ്മോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മെ തൻ്റെ കരത്തിൽ വഹിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവിന് മാത്രമേ സകല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മെ മറക്കാതെ നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് നമ്മെ മറക്കാത്ത ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ ദൈവത്തെ മറക്കാതെ നമ്മളും ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്നും ആ ദൈവം നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യതയിലേക്ക് നാമം പ്രവേശിക്കണമെന്നും ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഈ പകൽക്കാലം ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് മനസ്സാകുമോ കർത്താവെ ഈ ലോകത്തിൽ ആരൊക്കെ എന്നെ മറന്നാലും അങ്ങനെ മറക്കുകയില്ല എന്ന വചനത്തിലൂടെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ശ്രവിച്ചു ആ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ക്രമീകരിപ്പാൻ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നീ ഒന്ന് അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്നെ മറക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യത്തോടും ഉറപ്പോടും കൂടെ ആ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നീ ഒന്ന് അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്നെ മാറോട് ചേർക്കുന്ന ഒരിക്കലും നിന്നെ മറക്കാതെ നിത്യതയോളം നിന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് നിന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നിനക്ക് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നാം ദൈവത്തെ മറന്ന് പാപത്തിലേക്ക് വീണു പോകരുത് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യതയിലേക്ക് നാമം ചെന്നെത്തണമെന്നാണ് ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മറക്കാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തമായ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് സമർപ്പണത്തോടു കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ യശ്വ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ദൈവം നമ്മെ മറക്കത്തില്ല ആ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം പരിശുദ്ധ കർത്താവെ വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചുവല്ലോ ലോകത്തിൽ ആരൊക്കെ മറന്നാലും ഞങ്ങളെ മറക്കാതെ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഏതു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലും ഏതു പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലും ഏതു പ്രതികൂല സാഹചര്യമാണെന്ന് നോക്കാതെ നമ്മെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന സംരക്ഷിക്കുന്ന നമ്മെ മറക്കാതെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ദൈവം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച വല്യതയ്ക്കായി സ്തോത്രം ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മടുത്തു വരുവാൻ അവിടെ നിന്ന് കൃപ ചെയ്യണം കേൾവിക്കാരായ സകല മക്കളെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ ഇവരുടെ
അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവരങ്ങയെ മറക്കാതെ അങ്ങയെ പിൻപറ്റുവാൻ ഇവരെ സഹായിക്കണമേ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഞങ്ങളെ മറക്കാതെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു സകല നിയന്ത്രണവും പരിശുദ്ധമായ ദൈവം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയും അങ്ങയുടെ നിത്യതയോളം അങ്ങയുടെ മക്കളെ കരം പിടിച്ചു നടത്തുകയും ചെയ്യണമേ അതിനായി അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം സ്വർഗീയ പിതാവേ ആമേ